Ijo kwa die 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 Ijo
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu imekuja mbele zako. Unifanye jinsi wewe upenda vyo. Bwana Yesu. Bwana Yesu imekuja mbele zako. Tusome katika 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. Timotheo wa pili, mstari, mlango ni wa pili, mstari wa 20 na 20 na moja. Second Timothy chapter 2 verse 20 and 21. Kama uko hapo sema amen. Nasoma katika uwezo wa Bwana. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina. Basi ikiwa mtu amejitakaza kwa kujitenga na hao atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho Bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo nzuri. Mungu abariki neno lake. Ili tujue haya maneno na maandishi yanatoka wapi, wacha tusome verse 1 to 5. Basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Hayo ni maneno ya Paulo kwa mtoto yake Timotheo. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi Hayo uwa, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakao faa kuwafundisha na wengine. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwe, mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigae vita ajitiae katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye alie muandika awe askari. Hata mtu akishindana katika machezo, hapewi taji asipo shindana kwa halali. 
Ayo ni maneno ya Timothe ya Pe, Paulo anamwambia mtoto wake wa imani Timotheo. Ndiposa ufike kwa verse 20 mahali penye tumesoma. Bas katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu tu na fedha tu bali na vya miti na vya udongo vingine vina heshima na vingine havina basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo nzuri na Mungu wabariki neno lake Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno tumeyasoma ni barua ya Paulo kwa Timotheo. Anampa moyo na kumfundisha na kumpa mwelekeo. Na kumwambia kwamba haya maneno ambayo ninakuambia ninakuambia na nilikuambia mbele ya umati kwamba yanafaa hata na wewe ufundishe wengine na hao wengine ambao wanafaa kufundisha wengine Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu tunalo lisikia ni neno ambalo yafaa litufundishe na sisi tufundishe wengine ambao wanafaa kufundisha wengine. Yesu asifiwe. Nataka kuzungumzia jambo kuu Vessels of honor. Chombo cha heshima chombo cha heshima and that's why i sang chombo cha heshima hakitawezekana pasipo kujiachilia kwa mikono ya Mungu mwenyewe akutengeneze akufinyange akuandae ila akakufanye chombo ambacho ni cha heshima bwana yesu asifiwe haleluya sasa nataka nisungumuzie vyombo na ninajua mambo ya vyombo tulishazungumza hapa Na kwa sababu neno la Mungu ni mpya kila siku tunazungumzia mambo ya vyombo tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunataka tujue kwamba tulipoitwa katika wito wa mbinguni, tulipoitwa katika safari ya kwenda mbinguni, hatukuitwa tukae tu, ila tuliitwa tuweze kuwa vyombo, vyombo vinavyokubalika machoni mwa Bwana, tufanye kazi ya Mungu, Mungu aweze kufurahishwa nayo na Mungu aweze kutubariki. Tunapoongea juu ya vyombo, nataka nikurudishe nyumbani kwako. Nataka nikurudishe katika nyumba unayoishi. Angalia vyombo zako katika nyumba yako. Hizo vyombo zote ziko on the same level. Haiwezekani. Kuna vyombo ambavyo vimefungwa, vimewekwa kando. Kwa watu wengine wenye bado hawana mahali pa kustore, wameweka kwa gunia zile wametenga hizi ni za dhamana. Hizi zinastahili wageni wangu wa heshima. Hizi zinastahili wageni wangu ambao ni wa dhamana. Wameweka kwa gunia, wamehang mahali ili zisiharibike, isifunjike, isichafuke. Isi, isi wengine wameweka ndani ya box. Wamesukuma chini ya kitanda. Wengine wameweka mahali popote pale ambapo wanaweza kuweka. Na wengine wako na kabati wamepanga ndani vizuri zimekaa pale kama Mungu zimekaa pale kama display hazitumiki zinangoja siku ile mtu wa heshima atakapofika ndio zitatoka zikiweze kutumika Ajabu ni kwamba hata wanawake wa mama wazee na wakatikati na wachanga wameweka viombo zingine hata waume zao hawaziguzi hawazioni wanazioni yako tu kwa kabati na hakuna siku wamekulia Sijui mgeni wako wa dhamana ni nani huyo wa kwanza apart from your sweetheart husband. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoka huko sitaki kufundisha mambo ya wamama siku ya leo tutayafundisha tu. Lakini nataka nisungumuzie vyombo na types of vessels in the house. Kando na zile umefunga kwa gunia umeweka. Kando na zile umeweka katika e, box umeweka chini ya kitanda. Kando na zile zenye umepanga kwa, kwa, kwa kabati zimekaa pole pole. How many types of vessel do we have? Biblia imetuambia kwamba kuna vyombo vya aina mbalimbali. Si za dhahabu na fedha tu. Kwamba kuna za udongo, zingine ni za miti, za mbao, zote zinaitwa vyombo. Bwana Yesu asifiwe. So we have different types of utensils or vessels in the house of God or in our houses. Tusungumuzie chombo cha kwanza ni plastic. Hallelujah. Ni nani nyumba yake haina plastic? Yesu asifiwe. Ni nani kabisa ndani ya kanisa hili siku ya leo nyumba yake haina plastic? 
Najua kila mmoja ako na chombo cha plastic. Why? Because they are easy to use. Vyombo vya plastic they are not respected easily. Zina ukotwa ukotwa na kutumia tumiwa anyhow. Vyombo za plastic ukienda kuwasha chiko mokota sahani yako ya plastic. Unapepetanga na ile ya ya ya, ya sheli itoi. Unapepeta na Unapepeta na plastic. Hizi vyombo are easy going. They are cheap to, 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 to buy. Hallelujah. Ukienda kunua sahani ya plastic na sahani ile ingine. Gani cheap? So they are also easy to, to buy and easy to dispose. So hizo vyombo ni mzuri zinatumika sana. Tena ukiwa na watoto ndio zinasabu watoto kwa sababu utaki vyombo zako zifanye nini? zipasuke lakini hizo vyombo pia ziko na zake hizo vyombo ziko na maneno yake ukienda kwa matanga kuna maji iliitwa funeral water matanga yote utapata iko na funeral water inabebwa kwa glass ama kwa plastic baada ya kutumia hiyo maji imesavu watu kwa jua imekusavu sasa ile ulikuwa umekauka kiu what do you do with that bottle you throw it away kwa sababu kazi yake bwana Yesu asifiwe Hizi vyombo za plastic ni rahisi kukunja. Ni rahisi kusambaratika. Ni rahisi kusmash na kuibonda na kuidisform vyombo ya plastic. They are always complaining such vyombo. Sikia. Vyombo za plastic. Zinalalamika. Yaani ukiwa na vyombo vya aina hivyo hata kwa nyumba yako, uko na watoto kwa nyumba yako na hao watoto mfano wao ni plastic. Hao mtoto hata ukimtuma anakuambia umenichosha. Mama umenituma tuma tuma yako mwingine. Huyo ndiyo chombo cha plastic katika nyumba yako. Hata katika nyumba ya Bwana hapa sasa tunataka tufanye kazi ya Mungu. Mama director na nataka tupike chakula. Mama maenda unisaidie jikoni kupika. Yaani so over lot so nitapikanga kila saa. Mimi nikikuja kanisani mimi ndio naonanga tu niende kanisani. Hiyo mambo ya mama kutumatuma jikoni jikoni kila saa mimi chombo cha plastic. Always complaining. Always kinakunjika. Kila saa kimesha kuwa like kimemaliza kazi yake kifanye nini kitupwe even though it is useful hata kama inatumika jinsi inavyotumika but by the end of the day Yesu asifiwe worst of all hicho chombo cha plastiki hakistahimili moto it does not withstand fire wewe mwenye unawasha jiko na sahani na umetenga sahani moja ndio unawashianga jiko. Nataka uniambie kufikia leo hiyo sahani inakaaje? Imechomeka chomeka midomo midomo saa zingine ulisahau kaweka juu ya jiko na kumbe jiko ilikuwa ilikuwa ishaanza kushika moto ilishatomoka. That chombo does not withstand fire. Yesu asifiwe. Just the same are of us we are vyombo vya plastic hat with stand hata majaribu ndani ya nyumba ya Bwana majaribu yanapotokea kitoko tu kama ni hivyo mimi naenda hiyo kanisa yao mimi ninawachia wanaposema matoleo leo wasema matoleo kesho wasema matoleo ingine nimechoka na hiyo kanisa mimi nitakuwa nafanyia kazi hiyo kanisa mimi ninaenda chombo cha plastic haleluya nataka ujue wewe ni chombo cha aina gani chombo chenye kinapenda kulielea na kunungunika nukunika na kila saa kimejiondoa na kusema na ikae na mkarani kazote anasema kama ni hivyo vitabu zao na warudishia wewe na treasurer wa kikundi treasurer wa group treasurer wa, wa mama tuo treasurer wa assembly upesa utaki kuleta ama unaleta wanapouliza wengine pale kusema pesa nilikuwa nayo imeisha yenye nilitumia ni hii na hii na hii na toto lilikuwa hivi na sasa imeisha wananiuliza uliza pesa kama ni hivyo nikapelekea hata nao watakuweko treasurer mwingine ama secretary mwingine utaleta hizo vitabu na mwingine atapatikana but i want to remind you that you are a plastic vessel Hallelujah. Who cannot withstand the fire? Na Biblia inasema kazi ya mtu itapimwa. Na itapimwa kupitia kwa moto. Na ikiwa itachomeka, huyo mtu ataenda hasara. Hata kama atakuwa ameokoka. Hata kama atakuwa alilinda wokovu, lakini kazi yake imechomeka, huyo mtu atapata hasara. What kind of vessel are you? Hallelujah. 
Yesu asifiwe. Kuna plastiki ngapi kwa nyumba? Hapa. Kuna plastiki ngapi? Kwa sababu kuna wakati vitu zilijaa tukawa hatuna nafasi ya kuweka watu tena. Lakini kwa sababu zao kama ni hivyo kama ni hivyo kama ni hivyo kama ni hivyo. Si walienda. Na venye walienda Mungu alileta wengine ama bado. God is not short of resources my dear. Unapotoka you will be replaced in Jesus name. So don't leave. Don't be a plastic vessel. Hata kama unatumika hapa na pale kila wakati, unaanza kusema si unaona mimi ndio wananitumia. Na mimi ndio wanatoka kama mimi siko kanisani wataona hii. Kama mimi siko kanisani yaki. Nataka ni kuambia hiyo majidai na majifuno itafika tu moto kidogo. The second type of vessel in the house of God. Neno limetaja kuna viti vya vyombo vya mbao. Wooden vessels. We have wooden vessels in the house of God or in our own houses. They are found in mostly every household. Nyumba ya nani haina viti ya mbao? Nyumba ya nani haina chochote kitimoto, meza, nini ya mbao? Hakuna kitanda ni ya spring na machuma peke yake. Hiyo nyumba haina kitu ya mbao. Ni wangapi? Hizo vyombo ziko katikati ya nyumba zetu. Vyombo za mbao. They are found everywhere. They are painted well. Yeah? Yaani ukichukua hiyo mbao unaipaka rangi Vincent anaweza kukuambia vizuri. Venye amechukua tu mbao ile mbaya mbaya na akapiga randa na akaifungua vizuri, akaweka sandpaper, akafanya akafika mahali akaweka fila, akaweka hizo vitu zote mwisho akapaka rangi. Inapepakwa rangi inaanza kumetemeta ni blue ni yellow ni white in different color very beautiful and very smart but ndani ni nini They are shaped in many shapes and forms very good designs Unapoangalia chombo unasema wow hii meza si iko sawa jamani hii meza inahitaji tu kwangu ai na umeona ile stool huyo funda ameifanyia kazi lakini inabaki kuwa mbao. Mbao with the time upendo uspende itavunjika. If you don't handle it carefully, mbao itavunjika. Mbao ita, ita utajipata ime crack imepasuka. Hiyo ni chombo cha mbao. They can easily break. If you don't handle with care, they can easily break. At the same time, they easily burn. Nyumba ikilipuka moto na hiyo nyumba yako ulijenga na magogo hiyo nyumba yako imejaa vitu za mbao peke yake na gasi imelipuka katika hiyo nyumba itaokolewa na si hizo vitu ziliundwa zikapakwa rangi zikatengenezwa we are those kinds of vessels in the house kwa sababu katika nyumba ya Mungu tuko ndani wala ambao ni vyombo vya mbao vyombo vya mbao hivi ndio hivyo za tunachukua mavazi unavalisha mwili wako vizuri unajifunika vizuri unasimama mbele ya kio unajiangalia unasema niko sawa ndani mwako we bado ni mbao inafika mahali unaweza kuvunjika vunjika ovyo ovyo if you don't let god mold you Yesu asifiwe Usipo jiachilia Mungu akutengeneze you will look very beautiful you will take a lot of time in the dressing mirror utajichora chora na utengeneze na utoke nje useme wow lakini ndani mwako bado ni mbao ambapo moto ukiguza kidogo tu imewaka ambapo mtoto akichukua kita sukumanisha sukumanisha afanye gari kidogo tu imevunjika hiyo urembo imeisha na tena umebaki kuwa a useless vessel ingekuwa vizuri sana kama Mungu angetusaidia tuweze kushinda kwa ule urembo wa ndani urembo wa ndani na urembo usioharibika urembo wa roho mtakatifu kutoka ndani kama vile Biblia inasema kwamba Sara aliyekuwa mama yetu kujibamba kwake kulikuwa kwa kutokea ndani haleluya i'm not discouraging mtu kuwa mrembo i'm not in fact kama ni urembo na kuanga hapo Yesu asifiwe hapo hapo ndio penye nataka na ukitaka kujizeesha haraka ukae ni kama kuhuna we bado mama shauri yako huwa ninakuambia jirembeshe kuwa msafi na unapojirembesha ukue msafi kuwa mrembo as from inside haleluya so that when fire comes when troubles comes when temptations come when all those things that 
can put down your faith comes. Zipate kama uko murembo kutoka ndani. Hata inapochoma hautasambaratika. Hata unapochomwa you will stand the fire. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Don't dwell on the beauty that does not last. Uzuri huwa wa juu ni uzuri wa muda tu. Ila uzuri unaodumu milele ni uzuri unaotoka ndani. Ninakuambia wewe mtoto wa Mungu ambao umekuwa chombo cha mbao, umeundwa kwa figa mzuri, umevaa vizuri, umejitengeneza jinsi inavyotakikana. Anzia ndani, acha Mungu akutengeneze, acha Mungu akuokoe, acha Mungu akujaze na Roho Mtakatifu ili jambo linapotokea usiyumba yumbe. Tumefundishwa hapa asubuhi kuhusu kuogopa. Unaogopa ogopa even when na, na, nobody is chasing you unakimbia tu. Ati nimeona ni kama muta ananifuata umechomoka mbio unaingia kwa nyumba na nduru watu wanashaka nini nini ati ni kama muta ananifuata. Ukiangalia nje hakuna muta anakukimbiza. Hao ni waovu wasio wa Mungu wanakimbia hata kama mtu hawakimbizi. Yesu asifiwe. So don't fear. Don't turn away from your salvation. Don't turn away from the purpose that God has called you for. Usivunjike vunjike na kuchakaa ovyo ovyo kama chombo ambacho hakijielewi. Another vessel ni chombo cha udongo. That one of clay. Hizo ndio tunapenda. Sani yeye itoi. Chikombe cha itoi. Chikombe cha glass. Tunapenda zile za glass. Shamasi hata kwako zimefichwa utumie yango ovyo ovyo. Ziko pale zinangojanga siku ya chama. <laughs> Zinangoja siku ya chama ndio zinatolewa. Kitambo walikuwa wanaheshimu pastors ndio walikuwa wanatumia hizo vyombo lakini siku hizo hata pastors nimekuwa tu same level. Hakuna mtu anajali leo pastor amekuja. In fact siku hizi hakuna nyumba inavunjika ati oh pastor ndiye ananaoishango maji moto, pastor ndiye anapewanga chakula kwa kilasi mzuri kwa sababu wa Kristo siku hizi wamechukua pastors na them they are the same level. Hapo nimekusema ama sija kusema. Sija kumbuka siku ile nilienda kufungua zile za nyuma ya kabati ukanisavu nayo. That's why nimesema hivyo. Lakini kuna vyombo katika hiyo nyumba ambazo zimewekwa zinaitwa za matope zinangoja watu wengine na uku, ujue hizo vyombo za matope ndio zenye tumetengenezewa sisi tulitengenezwa kwa matope we are made of clay Mungu tu akatengeneza matope hivi akatengeneza ndani the so called Adam na hiyo matope ya Adam ndiye alirudi tena akatengeneza uzuri tu sisi wanawake sisi si matope <laughs> tunaweza kuwa tu matope kwa sababu tulitoka kwa Adam lakini Adam ndio matope litoshi sisi tulitoka kwa ubafu mfupa. No wonder we are strong. Ai we are strong. Ingewezekana hawa bebe mimba ndio mgejua kama si kumbe si strong. Lakini wewe umebeba unatapika na bado umpikia kule tena umtandikie tena utengeneza watoto waende shule tena umfanyie tena umfanyie. No wonder we are that strong. Sisi matope. Sisi ni mfupa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo matope ndio ile vyombo ambapo mwanadamu alitengenezewa. We take time to beautify that body. We forget about the spiritual. Hallelujah. I'm just there. Kwamba taking time on kutengeneza kile cha nje. Dito hii kuna ile ya kala ya white, kuna ya cream, kuna ya yellow, kuna ya flower ziko with different colors tunazipenda sana. Tumewekea wageni waheshimiwa. Nataka nikuambie at a certain time upende usipende zitavunjika. Bwana Yesu asiviwe. Kama umeziweka kwa kabati na zimekaa pale kwa kabati muda mrefu siku moja utaenda kutoa vikombe wageni wako wa maana wenye unafikiria wameingia wakati unashika hivi na kikombe mkono inabaki kwa mkono na kikombe inabaki kwa kabati sijui nani ameshaiona vitu kama hiyo Bwana Yesu asifiwe yani hiyo kikombe umeiweka kwa muda ukingojea wageni siku ile umezitoa labda haijavunjikia kwa mkono umeweka kwa maji unaosha unataka sasa ndio uandae utajipata uko na vikombe bila mikono Najaribu kusema they are bound to break. Yesu asifiwe. Vyombo ambavyo ni matope tukiwa ndani tuliumbwa kwa matope we are bound to die someday. Yesu asifiwe.
unapokuwa hicho chombo cha matope na unastahili kumtumikia Mungu yafaa ukae ndani ya Yesu yafaa upange ukijipamba ukitoa wako yelo ukiweka wako ile ingine unapaka wako karo light unapaka wako ile ingine ukijua kwamba wewe ni udongo tu na hauwezi kukuwa wa maana sana usipowacha Mungu akufanye kuwa wa maana it is only god that can make you a wonderful and great vessel hata kama ni matope hata kama utapasuka wakati ukifika kuna life after death haleluya unapokutumika kama chombo nyumbani mwa bwana do you believe in life after death ama unafikiria inaishia hapa kwa hivyo we are talking about vessels of honor for you to have that respect ewe mwanadamu ambao umeumbwa kwa udongo udongo ambao unavunjika wakati wowote udongo ambao unaweza kufa wakati wowote you must have the so called respect hallelujah respect yourself respect your creator respect others hallelujah respect is not bought in a shop hakuna mahali nimetembea katika ulimwengu wote tangu nizaliwe nikapata duka imeandikwa honor and respect sold here nani amepata anionyeshe tuende kununua haleluya heshima hainunuliki na hakuna duka linauza heshima heshima you gain it you earn the respect the way you respect yourself no amount can buy respect ninaweza kupatia pesa nikupatie all of the, the valuables you need lakini kama character yangu haistahili heshima utatumia pesa zangu na bado hautaniheshimu haleluya there is no amount of money that can buy respect it is not about your beauty your education or whatever your post watoto wa Mungu heshima is not about masomo yako at mimi nimesoma sana hem ni heshima mimi ni professor niko na degree it will not earn you any respect haleluya and if we want to confirm that can somebody read isaiah 35:8 isaiah 35:8 read there so that we can know we can understand that this respect we are talking about for you to be a vessel of honor in the house of god si lazima uwe na kisomo ambacho wewe uko na makaratasi yote kwa sababu kuna watu na makaratasi na bado wanatembea na slippers kwa sababu hakuna kazi Isaiah 35 verse 8 are you there read soma kwa Kiswahili kwa Kizungu whichever version ni umepata Wicked who Nani ako na fashion nyingine Yenye haijasoma kama ya George Soma hata kwa Kiswahili ajapokuwa nani i'm confirming the statement kwamba sio kwamba masomo na kisomo chako kitakufanya uweze kupata heshima kuna njia kuu njia ya mbinguni ambayo inatembelewa na watakatifu peke yake na hiyo njia utakapokuwa wewe ni mjinga huku soma lakini wewe ni mtakatifu umempokea Yesu Yesu ndio kiongozi wako ijapo wewe ni mjinga tu huwezi potea Yesu asifiwe so that respect we are talking about haiwezi kununuliwa kwa kisomo chako ila kwamba ni wale ambao wanamcha Mungu ni wale ambao wamemuogopa Mungu ni wale ambao wanamtafuta na kuogopa uso wa Bwana respect is not asked for at simuniheshimu tu ati nyaki nyinyi watu simuniheshimu tu ushasikia hiyo hey 
Iko. Huwa tunadai. Hata mimi mchunga. Si mniyashimu tu. Mimi ndiyo pasta. Hata kama mnini. Mujua tu mimi ndiyo pasta mniyashimu tu. Respect is not asked for. Respect comes by itself. Hallelujah. We have some mothers and parents in the house. Mimi naitua Rose. Nikona Alfred, nikona Victor, nikona Kevin, nikona Tina. But kwa hii nyumba nikita Tina. Na hii pia kitaku ni atuwe sana tuwe Rose. Mungina unasema tuwe. Eh. Hey. Ata Joyce. Ah. Hmm. Ata Sarah is addressing to mama tuwe. Ata Tafrosa. Suwa inafanyika. Huku inja inafanyika. There is a family nilioleka ndani. Nikapata watu wanaitanga tu, wanaitanga tu. Timina, Timina. Timina, Timina. Unajua Timina yako na wamama. Watoto tu wakubwa. Hata wengine walikuwa naishi nao. Watu wanamuita Timina, watoto wake wanamuita Timina. Eh. Hata mimi sasa sasa nimepata anaituanga Timina. Hata mimi nikamuita Timina. Siku moja akanikasirikia sana nikasikia amenungunika kwa madhenilo yangu. Ati kwa nini mama Kevin ananiita Timina? Na mimi sijai muita Rose na muitanga tu mama Kevin. Ah, mimi sijajua jina lingine nyu unaitwa. Unaitwa Timina mpaka na watoto wako. What am I supposed to call you? Hallelujah. Yaani maanisha kusema heshima. Wengine tumeikosa kwa sababu ya tabia zetu. Kitambo ifike mahali mtoto anakuita tu Rose. Hey. Niko na Alfred hapa sasa ile ameshindwa kuniita mama sasa ile labda amefika huko kiwango ya kuniita mama inataka kutuita yako jina nyingine na nitanga mama Kevin. Yaani mimi ni mama Kevin mimi mama Alfred lakini anafika mama Kevin. Yaani at least at, 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 at Rosemary. Eh. Yes was if you. What am I saying? Najaribu kusema kwamba respect is not asked for. You know I am a mother. Unajua mimi ni mama yenu. Ikifika mahali unataka kukumbusha watoto wako kwamba wewe ni mama yao ndio akuite mama. Ask yourself where is the problem? Ulipoteza wapi laini? What happened on the way? Because the respect must just be there. It's not in the post. It's not. Respect comes as a twin. Inakuja kimapacha. Haleluya. Heshima inakuja kwa watoto wawili. Yaani zinakujanga mbili. Jamaa Nikikuheshimu it's automatically uta. Wenye inakuja huyu mtoto huyo naye anaita mtoto mwingine wa twin mwenye ako pande ile. So respect is in a twin form. Na inakujanga ikifanana. In fact identical. Hallelujah. Identical ndio wanafanya nini? Wanafanana. So siwezi kukuheshimu kubwa na wewe unaniheshimu ndogo aziingiani. Zitaingiana tu kama tunaheshimiana on the same level. So mark in your head today kwamba respect inakuja kimapacha. Ninapokuja kimapacha ukiona mtu anakudharau ujue we mwenyewe ndio ulijidharau mwanzo. Haleluya. Ni nani huyo ninasema? Ni wewe. It falls where it is. It falls on the other. Haianguki patupu. Chombo cha mwisho nataka tukizungumzie ninapomalizia. It's a vessel known as gold. Hallelujah. Chombo cha dhahabu. Verse 21. Mali tumesoma of 2nd Timothy. Verse 21. 2nd Timothy 2 verse 21. Neno limesema na ikiwa mtu atakuwa amejitakasa. Hallelujah. Huyo mtu ambaye atakuwa amejitakasa atakuwa chombo cha heshima chombo ambacho kimekubalika kutumika na Bwana chombo cha heshima hicho ni chombo ambacho ni gold chombo ambacho kina heshima kinawekwa mbali hata kama utapata ka gold kidogo tu hivi kwa nyumba yako utakaweka mbali sana hautatamani mtu afikie akuibie gold yako ikiwa utakuwa umejitakasa na umekuwa msafi umekubalika machoni pa Bwana wewe ni chombo cha damana chombo ambacho ni dhahabu chombo ambacho hajikunji kunja kunji chombo kila ambacho huwezi just crush with your hands you cannot chombo cha damana that does not bend and holy a vessel that glitters and shines gold glitters Gold shines. 
wewe mkristo chomba ambacho kimetakasika kiko tayari kutumika na Bwana hata unapopita watu watasema tu huyu ni mkristo Haleluya. Mumesikia hapa na masikio yenu nyinyi wenyewe kwamba chombo kilikuwa kinaenda kanisani aliyeshindwa nitaenda wapi? Ametasama na macho and it glittered and it attracted na akasema huyu anaenda kanisani. Na hapo penye anaenda ndipo ninaenda. Haleluya. Yaani ukiangalia Petro hata akijaribu kuhepa kusema mimi si wa Yesu na kwa sababu yeye ni wa Yesu inajulikana tabia zake ni kama za Yesu kutembea kwake ni kama kwa Yesu hata kuongea ni kama kwa Yesu anapojaribu kusema hapana simujui huyo anahepa anaenda huku wanamrejesha huko kwenye anaenda na wewe si unakuwa hatu kama Yesu anasema ah wewe usinilete huyo mtu mimi simujui lakini ndani mwake ni chombo cha dhahabu ni chombo kinachongara. Ni chombo ambacho kinavutia. Anapoenda kando hii ingine, bado anatambulika tu, anasema wewe, wewe tunakujua unakuanga na Yesu. Unakuanga na Yesu. Yaani unapokuwa chombo cha dhahabu, unatambulika popote unapopita. Amen. Haleluya. Neno linasoma. Sisi ni barua. Tunasomeka mbele na nyuma. Unapotembea kwa njia hii unaenda kanisani, muta anapokuangalia kweli unaenda kanisani. Does that person confirm that you are going to the church? Haleluya. Nini inafanya muta confirm kwamba unaenda church? Unaenda kanisani lakini muta kuangalia unakaa ni kama unaenda kwa kilabu. You cannot attract. You cannot. Yesu asifiwe wamejichora matatu hapa wamejora mpaka hapa na unajua kichora hapa lazima ionekane si wanachoranga hapa wanataka ifanye nini ionekane lazima atavaa nguo ifanye nini ifika hapo ile hapo ifanye nini lakini wewe unaenda kanisani umeokoka Yesu ni bwana i'm in the priest team and worship naenda naenda kanisani you will not attract you will not mwingine anachora hapa 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 amechora hapa tatu wanachoranga hata kule kwangu kuna yule mwenye amechora. Hapa. Si unajua lazima ionekane. Utavaaje ndio ionekane. Hapa. Na sasa lazima ionekane na uko njia yenu naenda wapi? Mimi ni dhahabu naenda kanisani nimeokoka Yesu ni Bwana unajua mimi nikichelewa kanisani sisikii mzuri naenda chachi na umechora tatu wapi? Na inaonekana. Do you attract? Do you glitter? Do you shine? You cannot. Yesu asifiwe. God is not fragile. Fragile ina maanisha easily broken. Yaani glass ukitupa chini nafanya panga kang. Vipanda zinaenda huko wanaanza kusema watoto songeni kando zitawadunga. Songeni ngojeni kuanza tufagie pieces za glasses zitawapa zitawakata. Gold ikianguka chini utaokota jinsi ilivyoanguka. Yesu asifiwe. Lakini wa Kristo tumekuwa tu viombo tu zile za matope tu kwa sababu tuliumbwa kwa udongo tumebaki kuwa kiombo cha udongo ukianguka chini kidogo umepasuka ukijikwa kidogo umepasuka ukisengenywa kidogo umepasuka ukichokorwa tu kidogo we umepasuka Gold is fragile And by the way gold is bought expensively Haleluya Dhahabu inanunuliwa kwa bei na bei sio rahisi. Ndipo sasa nataka nikutangazie mtoto wa Mungu be a gold vessel, kuwa chombo cha heshima, chombo ambacho ni dhahabu kwa sababu ulinunuliwa kwa damu ya dhamana. Hallelujah. We were not bought easily and cheaply. Hatukunuliwa kama masahani zile zenye wananunua kwa matanga wanakusavia unakula na kijiko na unawachana nayo hapo wataalika na kuita watu wa kuokota hizo vitu waweke pamoja na wachome we are not those kinds of vessels we are vessels that were bought expensively and we are kept with great care in the arms of Jesus Christ ndio tunasema salama ndani mwa Yesu salama niko salama kwa ajili ya Yesu niko salama Salama niko salama kwa ajili ya Yesu niko salama ukiwa ndani ya Yesu na amekufanya chombo uko salama ukiwa ndani mwa Yesu yeye alikununua kwa bei ya dhamana uko salama mpendwa 
Ukiwa ndani ya Yesu, Yesu ambaye habonde kipondeke, hakuwachi upondeki ovyo ovyo. Utakuwa salama mkononi mwa Yesu. Utakuwa salama ubavuni mwa Yesu. Ijapo yatatokea majaribu mapigo na maonjo na mambo mengi ambayo itakuangaisha lakini kwa sababu wewe ni chombo cha dhamana chombo cha dhahabu hata kitakapopitishwa katika moto kitastahimili moto haleluya and may i remind you kwamba dhahabu inapopita ndani ya moto na si moto tu kama ule wajiko ya maka moto wa sulfur Inapitishwa ndani ya salfa ndio itatoka ndani imengara vizuri. Ndio itatambulika kumbe hii ni dhahabu. Na Mkristo unapopita katika majaribu yale makali, yale magumu maonjo maonjo yale ambayo unaona eh hey, na hii nitatopoa kweli Yesu nisaidie. Ndio unajipata umepita ndani. Ndio unasimama na ushindi. Ndio unasimama na ushuda. Ukisema kwamba kama si Mungu singeweza haya. Kwa hivyo unapopita katika maonjo na wewe ni dhahabu unasimama imara unavumilia yale makali unapotoka ndani umeshapita mtiani Na nataka nikuatarishe once you pass that exam ex- expect another exam harder than that Kwa sababu kitoka kwa, kwa graduation ya, ya PP2 ukienda PP1 there is an exam they graduate to another class Exam ya grade 1 na ya PP2 can never be the same. Unapopita mtihani Mkristo, ujue kwamba kuna mtihani mkubwa mbele. Kwa hivyo jiandae kupita huo mtihani. Jiandae kwa kusoma neno. Ni mtihani gani unapita kabla hujasoma? Ni nani anapita tu mtihani bila revision? Nani anapita tu mtihani bila kukaa kilasi ya some? Ndipo sana kuambia hata kama majaribu yatakuja ijapo wewe ni gold umestamili majaribu umestamili mateso na umefaulu na umepuka ndani mshindi endelea kukaa imara ndani ya neno ili mtihani mwingine utakapokuja utakupata ukiwa tayari kukalia another exam hata kama umemaliza KCP hii kuna KCSE na bado inaitakana upite Bwana Yesu asifiwe Kwa hivyo mdoto wa Mungu ukishapita hizo zote ukishangara ndani yake hivyo then you will be admired gold is admired with every person Nikivaa tu hapa saa yangu ya gold nivae tu kwa hii shingo yangu necklace yangu ya gold hata ninapotembea town lazima nijue natembea wapi ukitembea fuafua vijorochoroni utanyanganywa Haleluya. Kwa sababu kila mtu anatamani hiyo gold. Kuwa Mkristo chombo ambacho kinatamanika. Yesu asifiwe. Kuna Wakristo wengine makanisani. Hata hapa kuna Wakristo wengine ambaye hata akienda kwa kanisa lingine hausiki <laughs> uchungu. Halo? Eh pasta leo anaongea nini mimi? Kuna Mkristo mwingine hatamaniki hata hapo kwenye anaka chombo ambacho akitamaniki ambacho si dhahabu na kuna mkristo mwingine anatamanika ile kanisa lingine nasema tu si hakuja kuwa mshirika yangu jameni huyo vini si hakuja kuwa mshirika wangu nikipata mshirika kama huyo kwangu nitafurahia sana are you a kind of a vessel that is admired with everybody i'm what kind of a vessel are you nilikuwa naongea na mchungaji mwingine akaniambia tu kuna washirika wengine na ndio hiyo nimesema kuna washirika mwingine Hata akienda unasema tu fika salama. Are you that kind of mshirika? Atukiondoka mama tu anasema po alikuwa amenichosha na mdomo uwezi kumtuma uwezi kumongelesha uwezi kumfanyia chochote anakujibishana na wewe. Mama director anasema po hata yeye wacha aende tu. Hata hakuna siku aliwahi andika kwa kitabu yangu ya mama. Hata nitangase kwa kitabu. Sijawahi pata jina yake kwa kitabu yangu. Yaani umeenda and nobody feel, is feeling the pain that you are gone. Hey. What kind of a vessel are you? Mimi kama mzazi wako mahali hapa. I am your parent today. I'm here. Yaani atu imagine atu wewe umetoka umeenda kanisa lingine ama hata ukujange kanisa na umekaa tu huko but i don't care hata inisumbua ati hauko Can you imagine what kind of a member you can be But i thank God hakuna waina hiyo hapa Hakuna mshirika waina hiyo hapa nyinyi wote ni watu wazuri watu wa nguana 
then make it to be more wangwana so that when you go away even your member mwenye mnakana eh will feel it na sema woi leo ambaga yuko hapa nani atatupigia ngoma leo there is a gap in the church because you are not there i always say that when you are with people ikiwa kwa chama ikiwa kwa kanisa ikiwa wherever you are make people feel your absence hallelujah don't make people feel your presence kwa sababu kama huko wanaweza ona like you are useless kama huko wanaweza ona kama hauna maana kwinta tunaweza ona ah kwinta naye mm. si msichana tu hata hivi karibuni atapata mali anaenda ah kwinta mm. lakini make us feel the time we live tuseme i wish kwinta was still here you and let people miss what your absence baba wale fulani hayuko angekuwa hapa hii ingekuwa imemalizika fulani angekuwa hapa ili lingekuwa limeenda sawa do something in the house of god to be a vessel that is accepted in the eyes of god so that when you are not there even the heavens miss you hallelujah bwana yesu asifiwe i conclude by saying have respect to be re- respected even by god himself not just by men kuwa na heshima kuwa chombo cha heshima ili uheshimike na usiheshimike na wanadamu tu ila uheshimike pia na Mungu you can imagine if god respects you imagine kama Mungu anakuheshimu atakuacha na njaa atakuacha ukilia atakuacha na magonjwa ni lipi atakuacha ndani iwapo Mungu anakuheshimu na Mungu atakuheshimu aje ni nini kitafanya ili Mungu akaweze kukuheshimu pendwa kuwa chombo kuwa chombo ambacho kinakubalika machoni pa Mungu kuwa chombo cha dhahabu ijapo kitapita katika mateso ijapo kitapita katika maonjo ijapo kitapita katika mahangaiko kitabaki kimesimama Mungu atabaki akisema mtumishi wangu yuko mahali kumbuka siku za ayubu job hata Mungu anamuuliza shetani umemuona mtumishi wangu wa ayubu huko katika ulimwengu baada ya kuulizwa unafanya nini hapa na unatoka wapi? Ati nilikuwa natembea tembea kule ulimwenguni tu. Na umemuona mtumishi wangu Ayubu ni watumishi wangapi walikuweko those days but God did not mention them. Hallelujah. Ni wangapi? Ni washirika wangapi wako ragia? And God might not mention their names. My God wacha Mungu akuwe Mungu wa upande wetu wacha tuchague Mungu akuwe upande wetu kukuwa chombo cha plastic kutoka huko kukuwa tu chombo cha mbao cha kuungua haraka haraka toka huko kukuwa tu chombo cha matope chikitapasuka pasuka kila wakati toka huko kuwa chombo cha dhahabu chombo ambacho kinameremeta chombo ambacho kinatamanika chombo ambacho Mungu anapenda chombo ambacho kinanunuliwa kwa gharama chombo ambacho kinapotokea kila mmoja anasema nimemuona mtumishi wa Mungu simama kwa miguu yako unapochunguza moyo wako unapojiuliza maswali wewe ni chombo cha aina gani wewe ni mtu wa aina gani wewe ni nani machoni pa watu na wewe ni nani machoni pa Mungu wewe ni chombo ambacho unastamili hata shida ambazo unazipitia. Wewe ni chombo ambacho kinakaa namna gani machoni pa wenzako na machoni pa Mwenyezi Mungu. Tunayozungumzia chombo cha heshima. Heshima hii unajipa ili ukapewe. Heshima hii unaitafuta ili nao kuweze kuipata. Heshima hii mwenyewe uweke katika kinywa chako mazungumzo yako matamshi yako mienendo yako matendo yako ni aina gani haya matendo yatakupa heshima haya mazungumzo yatakuwa heshima haya maombi unayoomba yanakuelekeza wapi yanakupa heshima yanakufungulia mlango wa baraka inakufungulia mlango wa ushindi katika hali ya kujibeba kwako katika hali ya kujiinua kwako Mungu anakuona namna gani na watu wanakuona namna gani mbingu zinakuona
kuna namna gani je umenunuliwa na hiyo damu ya dhamana ama unatembea na wengine ukiuliza niko sawa nimeokoka na kumbe hiyo damu gharama yake ijafika kwa maisha yako labda hiyo damu gharama yake ijakufikia mpendwa fungua kinywa chako ongea na Mungu muulize wewe ni chombo cha aina gani uliza bwana mimi ni chombo cha aina gani na umwambie unataka kuwa chombo cha aina gani naye atakutenda sawa sawa na mapenzi yake Unisimamishe katika neno lako Mungu. Unisimamishe katika wokovu huu. Unisimamishe katika huduma huu baba. Unitengeneze sawa sawa na mapenzi yako baba. Unitengeneze sawa sawa na neno lako. Baba uniunde jinsi unavyotaka Mungu. Ukaninunue kwa damu ya dhamana. Ukanitengeneze baba nikaweze kungaa. Ukanitengeneze nikaweze kustahimili moto. Japo majaribu ni mengi Jehova. Japo magonjwa ni mengi. Japo mapigo ni mengi. Ninajiachilia mkononi mwako Mungu ishie milele. Kwamba Yesu kaweze kuchunguza moyo wangu. Chunguza moyo wangu Jehova. Chunguza akili zangu baba. Chunguza maisha yangu Mungu. Chunguza mapito yangu. Chunguza chunguza Jehova jire. Chunguza jinsi nilivyo Mungu. Mimi nikaweze kubalika machoni mwako. Nikakubalika machoni pa wanadamu. Nikaweze kuwa chombo macho kinastahili. Chombo kinachostahili neno lako baba. Chombo kinachostahili hata maombi. Chombo kinachostahili kunena na kutamakari juu ya mambo yako magumu. Baba umekuwa mwalimu katikati ya maisha yangu. Umekuwa kibilio ya nyesha ya Umekuwa mwamba wakati nimepata sinyo kukibilia. Umekuwa ngome imara wenye haki wanapokibilia wanapata usalama. Nina kukibilia mchana wa leo yesu. Nina kukibilia asubo ya leo baba. Nina kukibilia baba ilini siya ibike. Nina kukibilia baba ukaweza kupata usalama wa joni mwamu. Ipate usalama beleza kwa jeho. Niko mkononi mwako mwamu. Tenda Machoni mwako tukiwa chinzi tunivo Yesu Tukumbuke mfalmo ushia milele Kumbuke watoto wako mungu ushia milele Achiria damu ya damana mungu Achiria damu ya ukombozi Achiria damu ya uponyaji Achiria damu ya ushindi Achiria damu ya eshima Nili baba tukaweze kueshimika machoni mwako Na machoni kwa wanada Wewe ni mwuzi Unitakazi Unifanye jinsi wewe upenda vyo Unitakazi Unitakazi Unifanye jinsi wewe upenda vyo Nifinyange buwana Unifinyange Unifinyange Unifanyi jisi wewe Peda vyo Labda wewe ni chombo Unapo chiangalia umekuwa tu ni chombo cha plastic Unapo chichunguza ndani ya moyo wako umekuwa tu ni chombo cha plastic Ambacho imekuwa ni chombo, ambacho ni chakunumunika, kulalamika, kujikunja, kujitoa, ukasirika, kulialia Na unatamani munga kaweze kutengeneza Unatamani kaweze kuomba nawe pamoja Tembea hapa mbele ukuja tuomba pamoja Na kumbani chomba ambacho kumbanika majoni mwako Unifanyi Unataka munga kumbani nyange, akutengeneze chomba ambacho kumbanika majoni mwako 
Unatamani kutumika lakini mwenyewe ni unasikia uoga unasikia uko mdaifu unajisikia hauwezi tembea mbele tuombe pamoja Tangu leo mkakufanye choma ambacho kinakubalika machoni mwako Upenda vyo Nikuja Nikuja Nimesema kama umejihisi kuwa chombo dhaifu kama umejihisi kwamba unahitaji Mungu akutie nguvu. Kama umehitaji Mungu akaweza kukuandaa akutumikie. Na unahitaji tuombe pamoja. Songa mbele tuombe pamoja. Wewe ni Bwana. Unifanye jinsi wewe. Upenda vyo. Unisame. Unisame. Unisame Unifanye njisi wewe Upenda vyo Unioko Tina, 
Jina la Yesu Kristo aliyemwokozi nimeona 